రోమన్ త్రీలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ గివెన్ పాయింట్స్ అని ఇచ్చిన పాయింట్స్ని తీసుకోండి ఏమేమి ఇచ్చారు మనకి త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఫోర్ ఈ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటికి మీకు నచ్చిన నేమ్స్ ఇవ్వండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏబిసి అని ఇవ్వచ్చు మీ ఇష్టం ఏదో ఒక పిక్యూఆర్ అని ఇవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏదో ఒక నేమ్ అయితే ఇవ్వాలి అండ్ డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ డ్రా చేయండి ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఒక సెంటర్ ఇట్లా పెట్టుకోండి అండ్ త్రీ పాయింట్స్ కూడా పాస్ అవుతున్నట్టు ఇక్కడ మీరు కన్సిడర్ చేయండి ఏబిసి సమ్ త్రీ పాయింట్స్ సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ త్రీ ఫోర్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ త్రీ టూ అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్ వన్ కామా ఫోర్ సో లెట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ లెట్ లెట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ y square plus 2zx plus 2fy plus c equal to 0 and this could not say this is first equation to maniki capital a 3 comma 4 and a point lies on first equation if first equation by na maniki ఈ ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఎక్స్ బదులు త్రీ వై బదులు ఫోర్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అంటే త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జి ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ త్రీ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ఇంటూ వై వాల్యూ ఫోర్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేద్దాం 3 square and 9, 4 square and 16, 9 plus 16, you know, it is 25, plus 2 3s are 6 into G, 6G, 2 4s are 8 into F, 8F, plus C equal to 0, which is say second equation. Next, B point, B and A and A, that is 3 comma 2. సేమ్ స్టెప్స్ రాయండి లైస్ ఆన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో త్రీ టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సో త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జి ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ త్రీ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ఇంటూ వై వాల్యూ టూ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అగైన్ 3 square and 9, uh, 2 square and 4, 9 plus 4, 13 plus 2 3s are 6 G plus 2 2s are 4 F plus C equal to 0, uh, say third equation. Okay. Here we have the unknowns in the equation of 3 unknowns. 1 G, 1 G, 1 G, 1 G. ఒకటి సి కదా ఈ త్రీ అన్నోన్స్ కనుక్కోవాలి అంటే మనకి కంపల్సరీగా త్రీ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇక్కడ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఒకటి ఆల్రెడీ వచ్చింది థర్డ్ ఈక్వేషన్ కూడా ఒకటి రెడీగా ఉంది ఇంకొక ఈక్వేషన్ కావాలి అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి సి పాయింట్ నుంచి వస్తుంది సి పాయింట్ మీన్స్ వన్ కామా ఫోర్ కదా ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే వన్ కామా ఫోర్ లైస్ ఆన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు ఈ వన్ కామా ఫోర్ ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అంటే వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జి ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎక్స్ వాల్యూ వన్ అండ్ వై వాల్యూ ఫోర్ కాబట్టి ప్లస్ అంటే ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఫోర్ స్క్వేర్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ వన్ స్క్వేర్ ఈజ్ వన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ టూ జి ప్లస్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో 
సే ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అంటే టోటల్ గా మనకి జిఎఫ్ సీల్ లో మనకి టోటల్ గా త్రీ ఈక్వేషన్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఈక్వేషన్ టూ ఈక్వేషన్ త్రీ అండ్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ ని టూ టూ ఈక్వేషన్స్ చొప్పున మనం తీసుకొని సాల్వ్ చేయటం ద్వారాగా మనం ఆ జిఎఫ్సి వాల్యూస్ ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ టోటల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి మీరు ఫస్ట్ ఆ సీన్ అనే దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి జస్ట్ బై డూయింగ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఫస్ట్ నేను టూ మైనస్ త్రీ చేస్తా తర్వాత త్రీ మైనస్ ఫోర్ చేస్తా అప్పుడు సి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ అది చేద్దాం ఫస్ట్ సాల్వింగ్ టూ అండ్ త్రీ అని రాయండి నెక్స్ట్ స్టెప్ సాల్వింగ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ అండ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ సెకండ్ ఈక్వేషన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ రాస్తాను కొద్దిగా ఇట్లా సపరేట్ చేయండి ఇట్లాగా మళ్ళీ కంటి పక్కనే సాల్వింగ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ రెండు పక్క పక్కన సాల్వ్ చేసేద్దాం మనకి అంత ప్లేస్ బుక్లెట్ ఇస్తారు కదా ఎగ్జామ్కి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ జి ప్లస్ ఎయిట్ ఎఫ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ జాగ్రత్త కాపీ చేసుకోండి సిక్స్ జి ప్లస్ ఎయిట్ ఎఫ్ సిక్స్ జి ప్లస్ ఎయిట్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో వాట్ ఈస్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ థర్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ జి ప్లస్ ఫోర్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఇప్పుడు ఈ టూ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేయటానికి నేను యూజ్ చేసే టెక్నిక్ ఏంటంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ సో ఇది మైనస్ ఇది మైనస్ ఇది మైనస్ ఇది కూడా మైనస్ మనకి అఫ్ కోర్స్ మనకి ఈక్వేషన్స్లో సి పోవటమే మన ఫస్ట్ టార్గెట్ అని ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ పాయింట్లు కారణంగా జి కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీన్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఎఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఎఫ్ ఇది జీరో వచ్చేసింది అనుకోండి ఇక్కడ ప్లస్ ఫోర్ ఎఫ్ ఇది కూడా జీరో వచ్చేసింది ఇక్కడ సిసి క్యాన్సిల్ అయిపోయి జీరో వచ్చింది జీజి క్యాన్సిల్ అయిపోయి జీరో వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్లో ఈ క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్గా మనకి ఎఫ్ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాం మనం ఈ ప్లస్ ట్వెల్వ్ నిజ్ ఈక్వల్ టు అవతలకి వెళ్ళిపోతే మైనస్ ట్వెల్వ్ దాని నుంచి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వెల్వ్ బై ఫోర్ విచ్ ఈస్ మైనస్ త్రీ ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చేసింది కానీ ఇలా అన్ని ఈక్వేషన్స్లో జరగదు ఇట్లాగా సో సే దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మన ఫస్ట్ టార్గెట్ మనం ఏమనుకున్నాం సి వరకే క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఒక ఈ ప్రాబ్లంలో జీ కూడా క్యాన్సిల్ అయ్యింది కానీ అట్లా అవ్వదు అన్ని సమ్స్లో జీ ఖచ్చితంగా వేరే సమ్స్లో మిగులుతుంది మిగిలినప్పుడు జిఎఫ్ ఫుల్లో నీకు ఈక్వేషన్ వస్తుంది దాన్ని ఫైవ్ అనాలి అర్థమైంది ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే జీ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఎఫ్ వచ్చేసింది అయినా నేను దాన్ని ఏమన్నాను యాజ్ ప్రొసీజర్ ఫైవ్ అన్నాను ఇదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అండి ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ అండ్ ఫోర్ సాల్వ్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా థర్డ్ ఈక్వేషన్ రాయండి థర్టీన్ పక్కనే ఉంది కదా కాపీ చేస్తున్నాను థర్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ జి ప్లస్ ఫోర్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ టూ జి ప్లస్ ఎయిట్ ఎఫ్ ప్లస్ సి మన టార్గెట్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ చేసే ప్రొసీజర్ దేనికోసం అంటే జస్ట్ సి క్యాన్సిల్ చేయటానికే చూడండి సి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ప్లస్ సి మైనస్ సి క్యాన్సిల్ నేను ఇక్కడ సబ్స్ట్రాక్షన్ చేశాను కాబట్టి మీ ఎప్పుడు సబ్స్ట్రాక్షనే చేయండి సరే అండి ఏ ఈక్వేషన్లోంచి ఏ ఈక్వేషన్ అయినా సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు సి పో సి ఉండకూడదు క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి థర్టీన్ మైనస్ సెవెంటీన్ అంటే మైనస్ ఫోర్ సిక్స్ జి మైనస్ టూ జి అంటే ఫోర్ జి ఫోర్ ఎఫ్ మైనస్ ఎయిట్ ఎఫ్ అంటే మైనస్ ఫోర్ ఎఫ్ సి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లోంచి మనం ఫోర్ టేబుల్ తీసేద్దాం మైనస్ కూడా తీసేద్దాం ఓకే మైనస్ కూడా తీసేస్తే వన్ మైనస్ ఫోర్ తీస్తాను కాబట్టి వన్ మైనస్ జి ప్లస్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో సే దిస్ ఈస్ సిక్స్త్ ఈక్వేషన్ అలా ఏదన్నా ఒక కామన్ టేబుల్ పోతుంది అనుకోండి దాన్ని మీరు కామన్ తీసేసే తీసేసేయచ్చు అట్లాగా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సాల్వింగ్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ అని రాయాలి ఆల్రెడీ మనకి ఎఫ్ వాల్యూ రెడీగా ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే మామూలుగా అయితే అలా ఉండదు G 
జిఎఫ్ లో ఉంటది ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ కూడా చూడండి సిక్స్త్ ఈక్వేషన్ కూడా జి టర్మ్స్ లో ఎఫ్ టర్మ్స్ లో ఉంది అలా వస్తాయి అనమాట మళ్ళీ సాల్వ్ చేయాలి రెండింటిని ఓకే ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వింగ్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ లోయర్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకున్నారు కాబట్టి లైక్ ఎక్స్ అండ్ వై లాగా సాల్వ్ చేయటమే ఎఫ్ వాల్యూ మైనస్ త్రీ వచ్చింది కదా అది డైరెక్ట్ గా నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తున్నాను వన్ మైనస్ జి ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుంచి మైనస్ టూ మైనస్ జి ఈక్వల్ టు జీరో అంటే మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ జిని మనం లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతే ప్లస్ జి వచ్చింది సో జి ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఆన్సర్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఒకటి జి రెడీగా ఉంది ఒకటి ఎఫ్ రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫ్రమ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ అంటే సి వాల్యూ కనుక్కోవాలి కదా సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ జి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ జి ప్లస్ ఎయిట్ ఎఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ జి ప్లస్ ఎయిట్ ఎఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ జి ప్లస్ ఎయిట్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఇలా చేసే ముందు ప్రతిసారి కూడా జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకుంటా ఉండండి ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది మనకి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే రాంగ్ రాంగ్ అవుతుంది ఎక్కడో ఒక ప్లస్ మైనస్ మిస్టేక్ వచ్చినా కూడా మీకు క్వశ్చన్ అంత రాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం రాకుండా ఎప్పటికప్పుడు కొద్దిగా యాక్టివ్గా ఉండాలి ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ జి ఎయిట్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ వాట్ ఈస్ జి మైనస్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఇంటూ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో దేర్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ సిక్స్ టూ జట్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఎయిట్ త్రీ జట్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ట్వంటీ ఫైవ్లో ట్వంటీ ఫోర్ తీసేయండి వన్ వస్తుంది కదా వన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుంచి సి ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది లెవెన్ వచ్చింది దేర్ ఫోర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అంతే కదా మనకు ఈక్వేషన్ కావాల్సిందే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ జి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మైనస్ టూ వచ్చింది జి వాల్యూ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎఫ్ వాల్యూ మైనస్ త్రీ ఇంటూ వై ప్లస్ సి అంటేనేమో లెవెన్ వచ్చింది కదా so therefore the answer is x square plus y square minus 4x minus 6y plus 11 equal to 0 meku answer